s'arrêter maintenant au-dessus des poumons. Au-dessus de tout, il a réussi, il a réussi les noms. Au-dessus de tout, tout genou, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la Toute langue, toute langue confessera. Que Jésus est Seigneur, adorons le, adorons Jésus, et élevons son nom, et élevons son nom. Père, merci pour cette fois. Nous sommes réunis autour de ta table. Car ceux qui vont devant les tables des rois de ce monde sont rassasiés. Mais nous voici réunis devant ta table éternelle. Père, ta table qui n'est pas serpent. Ta table où ceux qui mangent éternel, ils trouvent la vie éternelle. Tu as dit ton pain qui la mange demeure en toi et en toi. Donne-nous de ce pain qui mène à la vie éternelle. Père, merci pour ce que tu vas encore ajouter au nombre de ceux qui sont. Merci pour ce que tu vas rajouter par le média. Est-ce que la parole d'aujourd'hui sonne la clochette Yahweh dans le cœur de tout un chacun Car le temps est arrivé. Le temps est proche. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Notre Père est bon. Très souvent, nous prions, nous voulons susciter à Dieu la bonne volonté. Très souvent, faisons c'est comme si Dieu lui-même n'avait pas de bonnes intentions envers nous et qu'on doit essayer par nos paroles de l'encourager, de le pousser à avoir de bonnes intentions envers nous. Mais bien aimé, les intentions de notre Dieu sont excellentes envers nous. Les pensées de notre Dieu sont parfaites envers nous. Voilà pourquoi notre pas, bien aimé, de savoir que notre Dieu nous aime. Avant de pouvoir, de savoir que notre Dieu prend soin de nous. Avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Bien aimé, savoir qu'il y a le Dieu le tout puissant qui coordonne tout, tout l'univers. La création. Et Dieu là nous aime. Et il est tous les temps prêt à nous faire du bien. Il ne prend jamais de congé. Il ne se repose, il ne somnole. Nous étions en train de toucher les sept chandeleurs. Nous avions parlé des deux premiers chandeliers. Et nous sommes sur le point de parler du troisième chandelier. Nous avons touché l'église d'Éphèse, nous avions parlé des Pergames, enfin nous parlons, nous sommes en cours de parler des tirs. Alors nous allons aujourd'hui ouvrir nos Bibles et retourner toujours dans Apocalypse. Plutôt le Apocalypse chapitre 2, nous allons commencer à partir du verset 23 jusqu'au verset 29, si on le peut. On va essayer de finir avec l'église de Tchatir ce soir. Je lis la parole du Seigneur, Apocalypse, chapitre 2, verset 23. « 
Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres des Tiatis, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous un autre fardeau. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, il les pètera avec une verge de fer comme on brise un vase d'archive. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous avions vu les dernières reprises que le Seigneur, en se révélant à Tiatir, il ne va pas se présenter comme il s'est présenté à Pergame ni à Éphèse. À Tiatir, il va se présenter comme celui qui a les yeux comme des flammes de feu et qui a dans sa bouche une épée. Pardon il s'est révélé comme celui qui a du feu, les yeux, comme, les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins. Nous avions expliqué pourquoi le Seigneur s'est révélé comme celui qui a les yeux comme des flammes de feu et les pieds comme des lérins ardents. Les, flammes, les yeux comme les flammes de feu nous parlent des jugements, personne ne peut corrompre les jugements de Jésus. Et personne ne peut lui fixer les regards. C'est ça, les yeux comme les flammes de feu. Son jugement est véritable. Et son jugement, on ne négocie pas cela. On n'améliore pas son jugement. Son jugement est final. Voilà pourquoi maintenant il dit à l'homme prudent qui voit le mal de loin et se cache, que cet homme-là puisse déjà se juger lui-même afin d'éviter le jugement de Dieu. Et il s'est présenté comme celui qui a les pieds semblables à des lérins ardents, parce que les pieds de Jésus, c'était une cuve d'airain. Voilà pourquoi une femme nous, va nous montrer que les pieds de Jésus, c'était des lérins, parce que l'airain, c'était fait pour la purification. Dans le lieu saint, il y avait des outils pour se purifier. Et il y avait une cuve d'airain. La cuve des reins servait bien aimé à pouvoir nettoyer les mains avant d'entrer dans le tabernacle. En effet, la plupart des, des matériels utilisés dans le lieu saint étaient en airain parce qu'il fallait se sanctifier avant d'aller dans le lieu très saint. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que les pécheurs dans la Bible ne sont jamais partis directement sur la poitrine de Jésus. Mais il courait vers le pied de Jésus. Parce que le pied de Jésus, c'est le lieu où il y a la repentance. Ah, la femme adultère avait compris ses, ses secrets. Quand elle a découvert ses mystères, elle n'est pas passée par plusieurs voies. Elle est partie au pied de Jésus pour pleurer. Parce que ses pieds étaient en erreur. Les hommes voyaient ses pieds comme deux pieds d'un humain. Mais Jean-Baptiste, comme il était révélé, il n'a pas vu deux pieds d'un humain. Mais il a vu les pieds d'un agneau. Et aussi, celui qui a l'Esprit de Dieu, il ne va pas voir les pieds en chair et en os de Jésus, mais il va voir les reins dans ses pieds. Parce qu'il y avait la repentance et le pardon, la miséricorde et la compassion de Dieu dans les pieds de Jésus. C'est là où bien aimé les pécheurs trouvaient la force. 
C'est là où le désespéré retrouvait la confiance. Parce que ses pieds étaient en errant. Ah, quand Jean devait pleurer, l'ange lui a dit, ne pleure pas. Voici l'agneau. La consolation, la solution. L'espoir revenait à partir de ses pieds de Jésus. Voilà pourquoi une femme adultère qu'on devait bien aimer lapider a trouvé bien aimé espoir pour recommencer sa vie au pied des reins de Jésus-Christ. C'est ainsi que quand Jésus se présente à Tiati, il dit à Tiati, à vous là à qui je parle, je suis celui qui a les pieds des reins. Heureux celui qui comprend seulement que j'ai des pieds des reins. Parce que celui-là viendra pour se repentir à mes pieds. Les pieds des reins bien-aimés, c'est le lieu de la repentance. C'est le lieu où ceux qui sont péchés doivent courir pour obtenir miséricorde. Parce que le trône de Dieu, on obtient deux choses là-bas. On obtient la miséricorde et on trouve la grâce. Là, je suis dans Hébreu 4, 16. Ah, heureux celui qui comprend qu'au pied de son trône, il y a la miséricorde. Heureux celui qui découvre aussi qu'on trouve la grâce là-bas. Nous avions essayé d'expliquer euh, ce que le Seigneur a contre l'église de Thiatir. Nous n'allons pas y revenir. Il dit ce que je sais que tu laisses la femme Jézabel. On avait essayé de toucher rapidement la femme Jézabel. Je pense qu'on a eu un audio enregistré pour ce message-là. Donc on va continuer. Nous allons essayer aujourd'hui de parler du verset 23 jusqu'à la suite. Le Seigneur promet de frapper des morts. Quels enfants? Les enfants de ceux qui commettent adultère avec Jézabel. Alors, on a expliqué la première dimension, qui est la dimension de la connaissance de Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, dans la connaissance, on nous dit que c'était une femme. On sait que c'était une femme réelle, physique, parce qu'elle enseignait. Un esprit n'enseigne pas. Un esprit pour enseigner prend un corps. Jézabel qui enseignait pour séduire les serviteurs que Dieu avait choisi. C'était une femme physique. Dans la dimension spirituelle, c'est dans les temps où nous sommes. Car ces écritures sont vivantes, elles sont éternelles. Aujourd'hui, ces écritures sont vraies autant qu'elles étaient au, au jour où le Seigneur révélait ces choses à Jean. Elles sont toujours aussi authentiques qu'à cette époque -là. Et bien aimé, aujourd'hui, cette parole nous parle d'un esprit Jézabel qui est en train d'opérer. Maintenant, l'Église doit faire attention pour que l'esprit Jézabel ne puisse pas prendre possession dans l'Église. Pour que l'esprit Jézabel ne puisse pas opérer dans l'Église. Pour que l'esprit Jézabel ne puisse pas prendre place dans la vie de l'Église. C'est à ça que le Seigneur interpelle l'apôtre Jean pour interpeller l'Église. Alors, il dit, « Je frapperai des morts ses enfants, et toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Parole du Seigneur. Bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur nous interpelle ici? Le Seigneur parle des enfants de Jézabel. Ah, <rire> Ces enfants-là seront frappés de mort. Oh, Jézabel en tant qu'esprit bien-aimé. Nous avons partagé l'autre fois que Jézabel, c'est celle qui manifeste les œuvres de la chair et du moi dans les hommes. Et par la même voie, elle apporte la mort dans l'homme dans lequel il manifeste ses Qu'est-ce que Jézabel fait? 
elle vient pour séduire le cœur de l'homme, pour détourner le cœur de l'homme, pour défier le cœur de l'homme. Bien aimé, maintenant même, aujourd'hui même, à cette heure ou à l'heure qui suivra, l'esprit de Jézabel peut venir pour t'influencer, pour te dévier, pour essayer de nous détourner du Seigneur. Nous devons seulement rester veillés dans la prière et dans la méditation. C'est alors que nous pourrions l'identifier. Parce que très souvent, bien aimé, lorsque la tentation vient, si en ce moment-là, l'esprit ne veille pas notre conscience sur la connaissance de la vérité, facilement nous sommes dans les péchés, nous tombons. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas bien aimés. Nous n'avions pas l'esprit éveillé. Quand la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est la connaissance de l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'impression de l'esprit de Christ dans notre esprit. Cette connaissance-là, c'est le secret de, 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 de la vie abondante de Dieu. Quand c'est l'Esprit qui nous donne la manifestation, la connaissance, la, la, dé, la découverte, la révélation de ta parole, cette parole-là ne nous laisse jamais stériles. Bien aimé, quand ce sont des versets que nous retenons, nous comprenons de nos propres efforts, cette parole-là, on l'oublie. Mais celle que l'Esprit nous révèle, elle demeure dans nos cœurs. Et l'Esprit ne révèle pas tout le monde. À ceux qui soupirent et attendent, attendent après cela. Il dit, ensuite, toutes les églises connaissant que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Quand est-ce que toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs le cœur et les reins, c'est lorsqu'il aura frappé. Quand j'ai lu ça de cette manière et j'ai compris de cette manière, ça m'a interpellé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque le Seigneur aura frappé Jézabel, frappé ses enfants. C'est là que toutes les églises connaîtront que le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire, la plupart des fois, nous faisons, des fois, nous voyons que Dieu ne voit pas l'intérieur de nos cœurs. Bien aimé, même quand tu as un cœur en colère, même quand tu n'as pas encore parlé, mais dans ton cœur, tu as quelque chose qui murmure de colère. Les seigneurs, les hommes ne vont pas te dire que tu as péché. Mais les seigneurs te regardent et ce que tu as péché. Les seigneurs ne nous regardent pas de l'extérieur. Il nous regarde de l'intérieur vers l'extérieur. Il nous lit du dedans au dehors. Il spectre nos pensées, nos cœurs, nos attitudes bien aimées dans les Seigneurs. Il dit, je frapperai des morts ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les mains. Oh bien aimé dans les Seigneurs. C'est lorsqu'il aura frappé que l'Église connaîtra que c'est lui qui sonde les cœurs et les mains. Donc la frappe consiste en une chose, à révéler celui qui sonde les cœurs et les mains. La frappe consiste à dévoiler celui qui sonde les cœurs et les reins. Ok, c'est merveilleux. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Faisons très attention. Nous sommes voilés aux yeux des hommes. Même aux yeux des hommes, nous ne sommes pas voilés à 100%. À plus forte raison, aux yeux de Dieu, nous sommes dévoilés et nus. Nous sommes très visibles pour Dieu. Nous sommes très lisibles. C'est d'un regard qui nous voit et qui nous comprend. C'est d'un simple regard qui nous identifie et nous détecte. Dieu n'a pas besoin de regarder longtemps pour comprendre. 
bien aimé dans les Seigneur. Raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous devons réellement faire attention. Nous ne devons pas craindre de Dieu quand nous voyons des choses, des conséquences ou des gens qui l'ont frappé, des gens qui l'ont traité durement. Non. C'est la frappe de Dieu qui fera savoir aux églises que Dieu sonde les cœurs et les reins. Pourquoi il parle ainsi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous prenons Dieu à la légère quand il nous parle comme ça. Mais quand quelque chose arrive, nous commençons vite à courir après Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas des gens qui vont vers Dieu conditionnés par une circonstance, par quelque chose par une difficulté, par un problème. Allons auprès de Dieu parce qu'il est Dieu, pas seulement parce qu'on veut quelque chose. Bien aimé, tu peux examiner ton cœur pour savoir si tu es dans les bons par rapport à cela. En regardant ta prière, ta prière c'est pour prendre de Dieu ou c'est pour donner à Dieu. Il poursuit en disant « Et je rendrai à chacun de vous selon ses heures. » Ici, le Seigneur prévient l'homme qui lit déjà tout le cœur de l'homme. Il connaît toutes les pensées de l'homme. Il connaît les intentions, les voies de l'homme. Et il lui prévient qu'il jugera l'homme selon toutes ses heures. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ces versets consistent à interpeller notre conscience à revenir à Dieu. Verset 24. À vous, à tous les autres initiatives qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ah, ça c'est quelque chose qu'on devra prendre la peine d'expliquer quand le Seigneur nous aura éclairé là-dessus. Il dit, à vous et à tous les autres initiatives qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan. Hmm. Donc, dans Satan, il y a une profondeur. Maintenant, le Seigneur dit, à vous à ceux des diatires qui n'ont pas reçu cette doctrine de Jézabel. La doctrine de Jézabel consistait en ceci, séduire les serviteurs de Dieu pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent l'adultère. Et cette doctrine est aujourd'hui déversée dans les églises. Comment Vous allez voir dans plusieurs églises aujourd'hui. Les hommes sans les savoir font des célébrations, des cérémonies attachées à des idoles. Ils font beaucoup de choses. Et la plupart de ces choses bien aimées ne sont pas instruites de Dieu. Parce que ce sont des idoles que l'homme a dans son cœur. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Bien aimé à être très prudent par rapport au temps de la fin. C'est étrange qu'aujourd'hui la plupart des chrétiens, ils disent qu'il faut connaître les stratégies de l'ennemi. Non, bien aimé, un chrétien n'a pas besoin de comprendre comment le diable fonctionne. Il a besoin d'abord de savoir comment Dieu peut agir dans ma vie, comment Dieu peut combattre mon combat si moi je me dispose, comment moi je dois me disposer. Un, un bon militaire, ce n'est pas celui qui étudie les plans de l'ennemi sans avoir son propre plan. C'est un fou alors. Il ne peut pas d'abord chercher à connaître les plans de l'ennemi. Il doit d'abord connaître les plans de comment son équipe fonctionne. 
Et aujourd'hui, au travers des, 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 des philosophies mensongères des hommes, avec un peu de philosophie, de psychologie, beaucoup d'hommes de Dieu infiltrent des faussetés dans l'Église comme ça. Ici, la Bible parle de ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de sa vie. Vous savez pourquoi le Seigneur qui peut purifier même ceux qui ont connu les, les profondeurs de Satan, pourquoi il précise comme ça? Parce qu'il veut interpeller nos cœurs à savoir les profondeurs qu'on doit chercher. Ce sont les profondeurs de Dieu, les profondeurs de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion, de ses voix envers nous les hommes. Voilà les choses auxquelles le Seigneur nous appelle. Nous allons continuer. Il dit, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ce que vous avez, retenez-les. À qui il parle À ceux qui n'ont pas peur de ça. À ceux-là, il ne leur donne pas un autre fardeau additionnel. Il leur dit, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à la fin. Oh, que c'est merveilleux, bien aimé. Si le Seigneur peut parler ainsi à ton cœur, à mon cœur, c'est que tu as retiens jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur parle-t-il ainsi? Il justifie le, les peuples de l'Église de Tchatir en deux groupes. Ceux qui n'ont pas connu l'honneur de Satan, à cela, il leur prévient de retenir ce qu'il a et de retenir cela juste C'est alors qu'on obtiendra les Nous allons prendre le verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Ce que nous remarquons ici, bien aimé, le Seigneur a un but, un objectif pour l'Église de Tchatir. Voilà pourquoi il dit à l'Église de Tchatir, Seulement, retenez les jusqu'à ce que je vienne. Il précise jusqu'à quand retenir ce que nous avons. C'est jusqu'à ce qu'il. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un fait un jour dans la vie chrétienne, il vaut la peine pour lui de débarrasser de cette vie. Parce que cette vie est son seul repère pour tous les restes. Bien aimé dans le Seigneur. Il est important d'abord pour tout un chacun de trouver le chemin et de demeurer dans le chemin. Nous remarquons quelque chose dans le Seigneur Jésus-Christ. Le même qui étant sur la terre, aimé. Il ne cherchait pas à rendre la vie compliquée pour les autres. Il cherchait toujours à rendre la vie plus simple pour les autres. Il cherchait assez pour que le Père paraisse pour les autres. Bien aimé, c'est même Jésus arrivé dans les cieux pour un terme pour les hommes. Pas comment il va parler à l'Église de Tchatir. Il dit pour ceux-là qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Il ne leur demande rien d'autre. Ici, nous remarquons un caractère de Jésus. Jésus n'est pas un homme. 
Jésus n'est pas un Dieu exigeant. Jésus n'est pas embêtant. Jésus ne demande pas trop, comme en anglais on dit « demanding ». Jésus n'est pas « Jesus is not demanding ». Il n'est pas exigeant. Par contre, c'est un facilitateur. Il dit « Je ne t'exige rien d'autre ». C'est que Dieu a gardé le jusqu'à là. Oh, qu'il est merveilleux. Verset 26, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur ici va insister jusqu'à la fin quand il a parlé à l'église d'Éphèse, il n'a pas insisté jusqu'à la fin. Quand il a parlé à l'église de Marc, il n'a parlé que jusqu'à la fin. Et bien aimé, pourquoi le Seigneur précise ici jusqu'à la fin? Parce que cette vie chrétienne, bien aimée, tu peux bien la commencer, c'est ce qui Mais bien la finir, c'est ce qui importe. C'est la seule chose qui prime. Bien finir c'est de la vie chrétienne. Bien finir ta marche dans la vie chrétienne. C'est ce qui est essentiel au-delà de tous les restes. C'est pourquoi, bien aimé, interpelle autant que tout homme qui pense que cette vie nous appartient. Car la vie au Seigneur À ceux qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Nous remarquons encore un autre caractère de Dieu ici. Le Seigneur donne. Il sélectionne qui donner la responsabilité. Et être les nations, ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Mais avant qu'elle le donne à quelqu'un, cet homme-là doit faire quelque chose. Il doit éviter de connaître les profondeurs de Satan. Ici, nous remarquons quelque chose. Notre Seigneur est un Dieu plein de mieux, plein d'amour, plein de compétences. C'est un Dieu bien-aimé en même temps qui connaît faire un effort. Et il veut que l'homme soit celui qui fasse aussi un effort, comme lui. Parce que Dieu n'a pas créé le monde en blaguant. C'est vrai qu'il a créé le monde en parlant. Mais c'est parce que Paul est une puissance, est, une, est un travail. Sa parole génère les choses qui... Il dit qu'il donnera. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il donnera l'autorité et il fera paître sur une verge de fer comme des vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai réussi le pouvoir de mon Père. afin que celui-ci puisse perdre les nations. Il va se faire. Pourquoi il précise du verre, de la verse, verse et de fer? Parce que le fer brise tout fer encore. Précise. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu. Il a reçu une verge. Mais 
Maintenant, lui-même, il peut donner qui nettoie sa main. Et je lui donnerai les toiles du matin. Ah, ça c'est merveilleux. Bien aimé, donner les toiles du matin, c'est une explication. Alors, les toiles du matin, c'est un homme, nous le connaissons. Nous l'appelons le soleil. Mais donner à l'homme les toiles du matin, c'est donner à cet homme la vie. Donner à l'homme l'étoile du matin, donner la vie bien aimée. Lissons avec le verset 28 et 29. Je lui donnerai de l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Aux Églises. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a l'étoile brillante du matin. Mais il cherche à donner cette étoile. L'étoile brillante du matin, c'est l'étoile de la vie. C'est cette étoile qui donne la vie dans toute l'humanité, dans tout le monde, dans tout le monde. Et bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut donner l'étoile brillante du matin à quelqu'un parmi nous. À ton cœur, à mon cœur, à ma vie, à ta vie. Mais le Seigneur le donnera à ceux qui seront restés gardés purs, qui ne vont pas souiller leurs vêtements. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons rechercher ces choses, la pureté de cœur. La pureté de, des yeux, la pureté de la chair, c'est très important. Pour, pour ce soir, bien aimé, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci.